So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Reisemobil TV. Ähm, heute soll es mal um das Thema Heringe gehen in Bezug auf das Dorema Vorzelt. Äh, bestellt habe ich das Ganze bei der Firma dooutcom und haben es dann am Südseecamp aufgebaut mit dem Seitentunnel und äh, ja, sind dann auf ein paar Sachen gestoßen. Äh, und zwar im Bereich des Abspanns. Und äh, da habe ich ja verschiedene Sachen benutzt dazu. Äh, wer meine Videos schon mal gesehen hat, im Bereich Norwegen hatte ich hier diese Metallheringe. Eigentlich sind es Holzschrauben der verschiedensten Längen. Gibt es da zu kaufen. Ich glaube, die gibt es sogar noch länger zu kaufen. Das Problem an den Dingern war nur, also die halten Bomben fest. Also gibt es nichts zu sagen. Die haben natürlich nicht nur Vorteile, die haben auch Nachteile. Und zwar, wer sich so etwas zulegen möchte, die gibt es in jedem Baumarkt, der möchte darauf achten, dass wir hier einen genügend vernünftigen großen Teller haben. Das habe ich bei denen leider nicht. Und wenn wir jetzt abspannen, habe ich immer so das Problem, dass das hier nicht vernünftig hält. So, also wer das eventuell nehmen möchte, der muss dann darauf achten, dass man hier eventuell große Plastikschrauben, Unterlegscheiben, unterlegt Plastik. Warum das? Wenn wir jetzt im Bereich des Faulstreifens zum Beispiel diese Dinger einschrauben, dann haben wir hier Metall. Und wenn wir hier unten mal gucken, ich hoffe, man sieht es, dann sieht man, Metall hat eine blöde Eigenschaft, es rostet. Und wenn wir diese Rostflecken dann nachher unten auf dem Faulstreifen haben, jeder weiß, so eine Rostflecken, pff, die gehen ganz schön rein ins Gewebe, auch wenn es Kunststoff ist. Und die kriegt man nur sehr schlecht wieder raus. Ein zweiter Nachteil von diesen Dingern ist, der Schaft, der hier glatt ist. Also wenn wir es, und das hatte ich in Norwegen tatsächlich, wenn wir es reinschrauben und wir kommen jetzt auf einen Stein, ja, dann ist hier Pumpe. Da ist nichts mehr. Da, also da kann man nicht, da äh, kriegt man die nicht reingeschraubt. Wenn wir jetzt mal hier in dieses Starterpaket gucken, dann haben wir jetzt hier die Möglichkeit, so ein Ding abzuspannen. Ja, also da sparen wir uns dann die... Äh, die Plastikunterlegscheiben und haben den Vorteil, dass wir also mit diesen Haken hier vernünftig reinhaken können und dann kann man es hier vernünftig festschrauben. Das funktioniert mit denen hier ganz einwandfrei. Problem nur, wenn sie jetzt bloß bis hierhin reingehen, dann wabbelt das ganze Ding hin und her. Also musste irgendetwas her. Was eine Eigenschaft besitzt, dass wenn ich die Dinger nicht ganz reindrehen kann, trotzdem vernünftig abzuspannen ist. Am Südseecamp haben wir benutzt die von Dorema mitgelieferten Metallheringe. Zu denen glaube ich, brauche ich nicht allzu viel sagen. Die Dinger haben mich fast in den Wahnsinn getrieben, aber gut, es ist jetzt kein Neuland für mich. Ich kenne die ja. Wir haben hier natürlich die Möglichkeit, den reinzuschlagen. Ich nehme dazu meistens einen Gummihammer, so, dann kommen die ja so rein, wenn hier die Schraube ist. Wenn hier das Abspannseil dann so weggeht zum Zelt sollte das eigentlich halten. Ja klar, bis Wind kommt und dann stehen die Dinger nächsten Tag so. Ja, also auch nicht so jetzt prickelnd, weil also die Dinger werde ich komplett aussortieren. Das, das, das bringt mir zumindest überhaupt nicht. Äh, sind diese traditionellen Heringe, die es eigentlich gibt, seitdem es Zelte gibt. Ähm, wir haben hier noch eine Eigenschaft, was mich hier so ein bisschen, dass wenn man jetzt hier auf einen harten Gegenstand kommt und man kloppt hier ruft, dann ist das Ding total verbogen. Also mit denen bin ich überhaupt nicht zufrieden. Äh, bei relativ weichem Grund, Muttererde etc. pp., vielleicht auch leicht lehmigen Boden, kann man diese Dinger hier verwenden. Die sind mitgeliefert für die Dorema Vorzelte. Das ist hier ein Plastikeinschlag-Hering, äh, vermutlich auch äh, mit, mit irgendwelchen Fasern verstärkt. Denke ich, äh, ich habe so ein Ding nicht kaputt gekriegt. Hab's natürlich auch nicht versucht, muss ich dazu sagen. Wir haben hier oben einen Haken drinne. Das macht es besonders schön, hier diese Teile so abzuspannen. Das passt hier ganz wunderbar rein. Funktioniert. Äh, die Dinger halten auch im Boden, das muss man ganz ehrlich sagen. Wie gesagt, äh, normalen Grasboden mit Lehm und so weiter sind die top. Also da, äh, man kriegt sie auch normal mit der Hand nicht raus. Ich habe dann hier, wie gesagt, einen Zimmermannshammer genommen, habe hier untergehakt und konnte sie dann leicht rausziehen. Habe ich am Südseecamp aber erzählt. Also diese Dinger sind wirklich 
gut, aber wie gesagt, sie stoßen an ihre Grenzen. Wenn wir auf sandigen und äh, auf steinigen Untergrund kommen, denn wie gesagt, befindet sich hier auch bloß so ein kleiner Stein, der jetzt hier dazwischen liegt, dann ist aus Pumpe, da braucht ihr, da kommt ihr nicht, da wird nichts. Äh, bei Schotter natürlich genauso, wenn ihr auf Schotter trefft und das verdichtet sich hier unten, dann ist da Pumpe und dann kriegt ihr nicht weiter rein. Notfalls kloppt man hier oben das Ding äh, beiseite oder breit oder man bricht den ganzen Hering ab, ist also auch nicht so im Sinne des Erfinders. Was musste also her? Es musste irgendwas her, was jetzt, äh, ja, also so eine allround Sachen und äh, hier liegt es schon vor mir. Ich bin dann darauf gestoßen auf Peggy Pack. Door Out hat hier ein ähm, Kit, ein Special Kit für Luftvorzelte. In diesem Special Kit ist im Prinzip das Starterpaket vorhanden plus zwei Ankerplatten. Äh, zum Status Quo Preis von 79,95. Das Problem an der Sache war bloß, das hat mir eigentlich sehr gut gefallen, aber ich wusste jetzt nicht mit den, Sta mit den Ankerplatten. Also wie gesagt, es ist jetzt nur fürs Vorzelt. Für die Markise gar keine Frage, aber ich suche es fürs Vorzelt. Und da weiß ich nicht, was ich mit den Ankerplatten soll. Warum nicht also das Starterpaket kaufen, wenn ich da zwei Platten drin habe. Und da bin ich dann tatsächlich, oder wenn ich die beiden Platten nicht brauche, brauche ich im Prinzip nur das Starterpaket. Tatsächlich wird es bei einigen auch für 79 oder 75 Euro angeboten. Ja, dann gut macht es Sinn. Aber die Firma Obelink hat das Starterpaket hier für, jetzt müsste ich lügen, ich glaube 59 Euro. Das heißt 20 Euro Ersparnis. Der Versand war gratis und der Versand bei Obelink ist super, super schnell. Wer da schon mal gekauft hat, also muss ich sagen, wir haben es am Sonnabendnachmittag, also heute ist Herrentag, den letzten Sonnabend haben wir es bestellt und am Dienstag brachte der Bote das schon an. So, wie gesagt, wir bauen das aus. Also, im Paket haben wir, äh, jetzt muss ich gucken, ich glaube 30 Heringe mit einer Länge von 20 cm. Wir haben 20 Heringe oder Schraubheringe mit einer Länge von 12,5 cm. Wir haben hier drin eine, zwei sogenannte Pre-Drills. Das sind, ähm, das sind äh, Steinbohrer, wie man unschwerlich erkennen kann. Zur Qualität kann ich jetzt nichts sagen. Die haben hier einmal 7,72 und ich will hoffen, dass mein Messschieber hier das vernünftig misst. Und einmal 4,08 ähm, als Vorbohrer. Wir haben dann hier noch diese Abspannhaken, die sich jetzt, wie gesagt, hervorragend machen. Hier zum Beispiel für die Abspannleitern, wo wir das hier vernünftig befestigen können. Das hatten wir ja, wie gesagt, bei den äh, Schrauben nicht. Äh, zu den Haken hier sage ich lieber nichts, wo es noch funktioniert, ist wie gesagt die. Aber wie gesagt, bei normalem Boden. Dann haben wir hier drinnen noch einen Aufsatz für eine Bohrmaschine. Die, oder es ist nicht für eine Bohrmaschine, es ist hier ein Aufsatz, so ein Alu-Tool. Das ist dem Gewicht nach auch wirklich komplett aus Alu. Wir haben hier etwas für das manuelle Eindrehen. Das klickt hier richtig vorne oben diesen Handdreher. Damit können wir die Schrauben dann im Prinzip vernünftig im Boden verschrauben. Passt natürlich auf beides, weil die Schrauben hier oben alle denselben, dieselbe Größe haben. Das ist also mit bei. Dann haben wir hier so einen Abspannhaken. Ich möchte sagen, das sind 20. Ja. Oder sind es gar 30? Die sind vielseitig verwendbar. Wir können also hier einmal die Leinen abspannen von unseren Vorzelten. Wir können aber auch die Abspannleitern hier vernünftig einhaken. Das macht sich oder sieht jetzt zumindest sehr gut aus und brauchbar. Das haben wir also mit drin. Die Pre-Drills, die beiden und die lagen so. Genau. Und wie gesagt, das Alu-Tool und die manuelle, den manuellen Aufsatz zum Verschrauben. 
Und wir haben bei, ach, einen habe ich jetzt in meiner Dings nach innen gelegt, nochmal zwei äh, Flyer. Einmal in Deutsch, einmal in Englisch. Nehmen wir das Deutsche. Innovatives Zubehör mit System. Wir haben hier in Seite 5 die verschiedensten äh, Schraubheringsarten, die es so von Peggy Pack gibt. Da haben wir einmal LA für Long Aluminium, einmal L für Long. Das ist hier wie übrigens alle hier mit Glasfaser versteckten Polyamid hergestellten besonders festen Material. Ja, also das sind diese, die gibt es dann auch noch mal in Blau. Ähm, die haben natürlich alle ihre verschiedenen Funktionen. Im Starterpaket drinne sein soll hier. 30 mal die n schraubheringe mit 20 cm und einmal die S. So, N steht also für normal und S. Und jetzt kommt es hier meiner Meinung nach zu ein bisschen widersprüchlichen Angaben. Denn auf der Seite von Obeling, ich zeige die Seite, weil da habe ich es ja bestellt. Auf der Seite von Obeling steht... Wir haben also 20 mal die Schraubheringe S mit 12 cm. In der Tat sind die 12,5 von oben bis an die unterste Spitze, zumindest nach, nach meinem Messer oder nach, meinem, nach meiner Lehre hier, die ich hier habe. Und jetzt steht bei Obeling, für härtere Böden verwenden Sie am besten die kleinen Heringe S. Für weichere Böden, zum Beispiel Erde, Lehm oder Gras, sind die höheren Heringe N perfekt. N, also diese. Für weichere und ein bisschen lehmige Böden und für härtere jetzt die. Was mir aber allerdings ein bisschen so auffällt, ist, dass wir hier so gut wie kein Gewinde haben, was sich jetzt hier besonders eindreht in feste Böden. Ähm, es gibt diese Teile auch noch mal als Aluminium und zwar hier gekennzeichnet mit HC. Und HC, muss ich sagen, hier steht extrem harte Böden. HC sind wie gesagt diese Teile in Aluminium. Die sehen jetzt hier im Prinzip fast genauso aus wie die. Ich habe sie allerdings nicht im Original vorzuliegen. Warum habe ich mich für das Starter-Kit interessiert und habe mir das vorgelegt? Ja, gut, wenn man sich dafür interessiert, liegt einem dieser Flyer nicht vor. Wie gesagt, bei Obeling steht drin, für härtere Böden verwenden Sie am besten die kleineren Heringe S. Bei hier steht jetzt für unter S die Beschreibung im Flyer, der kleine Glasfaser verstärkte Schraubhering hat eine Sonderstellung. Oho. Da er ohne Haken eingesetzt wird, in erster Linie ist er gedacht für Ösen an Trekkingzelten mit Zeltschnüren und natürlich auch für die Peggy Pack Platten. Muss man erstmal so sacken lassen. Und da bin ich vorhin bald ein bisschen rückwärts runtergefahren. Denn hier steht drin, für härtere Böden verwenden Sie die. Von Böden ist hier gar keine Rede mehr. Wenn man die jetzt eindreht, und da ist bei jedem Einzelnen, deswegen wer das sich mal besorgen möchte, das Starterpaket, und nun nicht gerade nach Norwegen fährt, denn genau dafür hatte ich es mir eigentlich gekauft. Es ist beschrieben bei Obeling für härtere Böden. Und wir haben in Norwegen tatsächlich, also da wo wir hinfahren, zumindest ein Schotterboden. Und Schotterboden ist nicht einer der weichesten Böden, sondern ein ganz steiniger Boden. Dafür sollten die ja eigentlich gedacht sein. Bin ich ein bisschen jetzt, äh, und ich weiß nicht, wie der Test da oben ausgeht. Die drehen sich wahrscheinlich rein. Jetzt habe ich zu jedem Hering oder zu jedem Schraubhering, der hier angeboten wird, natürlich äh, ein spezielles Newtonmeter was angegeben ist, womit die Dinger maximal belastet werden dürfen. Und bei dem steht hier drin, bei der S, maximal 5 Newtonmeter. Das ist jetzt nicht viel. Die Dinger hier, die N für normale Böden, kann ich mit 25 Newtonmeter belasten. Das ist fünfmal so viel. Sicherlich auch, weil sie einen breiteren Schaft haben und mehr Material. Aber ich habe hier natürlich auch die größere, die gro ein grobes Gewinde drin, was sich natürlich hervorragend in den Boden einschraubt und dann auch hält. Dadurch, dass wir im Prinzip die Schraubwirkung haben. Das sehe ich bei den Dingen ein bisschen skeptisch und deswegen bin ich gespannt, ob sie wirklich meinen 
Ansprüchen genügen. Bei vielen Bewertungen liest man zum Beispiel immer wieder, dass sich hier die Schraubköpfe abdrehen. Ja, wenn man den Hintergrund oder das Hintergrundwissen hat, dass sie maximal mit 5 Newtonmeter belastet werden können, dann ist es nicht viel, wo sich hier eventuell mal was verkantet und dann haut man hier oben den Kopf weg. Da bin ich echt gespannt, ob das nur wirklich ähm, für die Sachen gedacht ist, die, so wie ich mir das vorgestellt habe. Am meisten belastet werden können die sogenannten LAs. Die LAs sind diese Teile aus Aluminium. Die könnt ihr mit 70 Newtonmeter belasten. Also hier könnt ihr oben schon einiges ansetzen, bevor euch hier der Schraubkopf wegfegt. Wie gesagt, nochmal zum Vergleich. 5 Newtonmeter, 25 und die in der Alu-Version 70. Wäre also für mich nach dem jetzigen Wissen doch besser gewesen, ich hätte mir 10 von diesen Teilen besorgt als Aluminium. Für Böden unten, wie wir sie hatten am Südseecamp, sind die sicherlich hervorragend. Ob sie in Norwegen was taugen, das werden wir bei unserem Test sehen. Aber ein Vorteil haben die Dinger, wenn sie denn funktionieren. Ich hatte ja gesagt, oder hatte ich es nicht gesagt, dass wir hier unten bloß das Gewinde haben. Und ich habe es an einigen Stellen gehabt, ich konnte sie so weit reindrehen und dann war hier unten wohl so ein kleiner Stein. Jetzt kann man natürlich das vielleicht ein bisschen versetzen und neu versuchen oder neu versuchen. Jetzt muss man wissen, wie der Boden da unten aufgebaut ist. Also wir haben oben große Steine in loser Schüttung, die da aufgeschüttet worden sind. Und wir haben so ungefähr 15 bis 20 cm Schotterboden oben abgesetzt, womit das alles eingeebnet worden ist und das alles so ein bisschen planiert wurde. Theoretisch sollten diese Dinger reichen, wenn sie jetzt nicht den ganzen Schotter hoch. Da bin ich echt gespannt, da bin ich echt gespannt, wie das funktioniert. Bei denen hatte ich jetzt, gut, die haben jetzt drinnen gesteckt und vielleicht waren sie natürlich auch fest. Aber wenn ich jetzt abspannen will, jetzt habe ich diesen glatten Schaft und jetzt kann ich dieses hier reinstecken und das Ding spielt hier so ein bisschen ja, Loop hier hoch und runter hier wie so ein, und vor allen Dingen hängt es nicht fest. Das haben diese natürlich ganz anders, denn wir haben hier oben solche Ringe mit eingearbeitet. Und damit ist es möglich, dass wir hier zum Beispiel, wenn wir jetzt diese Schraube nicht ganz reinkriegen, sondern bloß so, ja, und wir wollen es abspannen, dann können wir es einfach hier zwischen zwei so einen Ring zack, festklippen und dann hält das. Also es muss jetzt nicht ganz nach unten. Wenn es so weit drin ist und es hält vernünftig, dann ist das ausreichend und durch diese automatische oder durch diese, diese eingebauten Ringe ist das möglich, dass wir hier, dass das vernünftig hält und wir das auch so abspannen können. Wie gesagt, testen wir alles in Norwegen aus. Gut, ja, dann ist das alles verpackt hier in so einer wunderschönen kleinen Tasche. Ähm, das packen wir jetzt auf alles wieder so schön ein. Die Pridrills kommen so in die Tasche. Oh ja, gut. Also die Tüte macht jetzt nicht den, den äh, stabilsten Eindruck. Das ist, also wie gesagt, ich hab, wollte jetzt festzippen, da habe ich gleich das obere Teil abgerissen. Aber gut, die Tüte wird ja jetzt auch nicht beworben als das äh, Top. Oder die Tüte soll ja auch nicht bewertet werden. Aber wie gesagt, vielleicht für Leute, die es gerne vernünftig verstauen, müsste man sich hier was anderes besorgen. Das ist jetzt nicht so stabil. So, wie gesagt, dann packen wir das alles wieder ein. Das verschwindet jetzt gleich natürlich im Rahmen der Vorbereitung hier in meinen Klappboxen, dass wir es dann auch parat haben. Wir haben dann noch bestellt am Samstag das zum Vorzelt gehörende optionale Fronttunnelteil, denn wir hatten ja am Südseecamp diesen Seitentunnel. Wäre ich wahrscheinlich in Norwegen ein bisschen mehr dazu sagen. Gut, dann werden wir sehen, wie sich diese Teile hier bei unserem Boden speziell verhalten. Ich kenne natürlich äh, Bjordal sehr gut, denn wir sind schon das zweite Mal da dieses Jahr. Wir waren im April schon mal da, da hatte ich das äh, Dorema Vorzelt schon mal aufgebaut. Allerdings musste ich das Retour schicken, wegen der Sache, die da bekannt ist. Wie gesagt, wir haben äh, das erste Mal in Norwegen diese Dinger hier benutzt. 
die sind dann wegen des Schaftes hier so ein bisschen an ihre Grenzen gestoßen. Äh, trotz alledem werden sie natürlich weiterhin auch in meinem Equipment Einzug halten. Ähm, denn für normale Böden ist es ganz hilfreich, wenn man hier noch so ein bisschen was an Reserve hat, wenn die nicht reichen. Ähm, ob die das jetzt machen, so wie ich mir das gedacht habe, das werden wir sehen. Äh, wie gesagt, seid gespannt. Wer das nicht verpassen will, der abonniere jetzt den Kanal, drückt die Glocke und zwar von den drei Glocken die obere. Dann werdet ihr bei jedem Filmchen, was von mir online geht, natürlich separat nochmal extra darauf hingewiesen und hat den Vorteil, dass ihr keine weiteren Filme von mir verpasst. Wir sehen uns beim nächsten Film. Bis dahin sage ich ciao, ciao, euer Jens.